Ein neuer Fall für die Orchesterdetektive. Endlich noch ein bisschen Puder auf die Nase. So. Liebe Orchesterdetektive, noch 15 Sekunden bis zum Start. Gott, 15 Sekunden, hoffentlich habe ich alles. Die digitale Ermittlungsakte ist hier. Wo ist eigentlich mein Ermittlerhut? Um Gottes Willen, Na, Hauptsache die Lupe. Okay. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Herzlich willkommen zu Hause, in der Schule, in der Badewanne, auf dem Sofa, auf der Toilette, wo auch immer ihr gerade seid. Gut, dass ihr dabei seid, denn jetzt geht's wieder los bei den Orchesterdetektiven. Und auch heute spielt wieder die einzigartige NDR Radiophilharmonie. In diesem Fall unter der Leitung von Patrick Hahn. Wie gut, dass wir noch Applaus im Archiv hatten, auch wenn er jetzt vielleicht etwas plötzlich aufgehört hat. Aber wir verlieren gar keine Zeit, wir legen direkt los. Es gibt eine Menge zu ermitteln und da setze ich natürlich komplett auf die Unterstützung von... Wolle? <lacht> Warte mal. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Was ist denn, Malte? Hast du Probleme mit den Augen? Nein, 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 nee. ich, ich sehe schon scharf. Also ich, ich, ich sehe sogar ein echtes Schaf, ein, ein total echtes. Guck mal, das Schaf schlechthin. Wolle aus der Sesamstraße ist hier. <lacht> Wahnsinn, was für eine Überraschung. Aber sag mal, äh, was machst du da hinten an dem Schreibtisch? Äh. Tja, Malte, da staunst du was. Ja. Ich bin heute hier, um dich zu unterstützen. Und zwar damit dir nichts passiert, dir und der wunderbaren NDR Radio Philharmonie. Ach, und hier ist ja auch meine Ermittlerkappe schon. Schön, dass du hier bist, aber hier sitze ja ich jetzt eigentlich. Krieg dich nicht auf, Malte. Ich mache ja auch nur meinen Job. Und zwar als Sicherheitsbeauftragter für die Orchesterdetektive. Hm? Als Sicherheits... was? Beauftragter? Ja, klar. Es geht um die Geschichte, die ihr heute erzählen wollt. Die ist nämlich gefährlich. Ach. Die Geschichte ist gefährlich. Ja, klar. Und wie? <lacht> Nein, das ist ein musikalisches Märchen von hm. Sergei Prokofjew und der Klassiker Peter und der Wolf. Psst, doch, Malte, nicht dieses Wort sagen. Das ist viel zu gefährlich. Sag bitte nur Peter und. Peter und? Mhm. Aber es heißt Peter und der Wolf. Sag mal, was hast denn du hier alles mit den Noten gemacht? Peter, Peter hast du angestrichen. Das müssen wir uns mal angucken hier. Peter, ne? Ja, klar. Und, und das ist aber ein ganz anderer Komponist. Und dann hast du hier, Mozart, hast du den, den Vornamen geklaut quasi. Der heißt jetzt nur noch Gang Amadeus Mozart. Der heißt doch eigentlich Wolfgang. Du hast den Wolf durchgestrichen, bist du wahnsinnig. Und hier Peter und der... Und der Wolf durchgestrichen. Natürlich habe ich den Wolf durchgestrichen, der ist doch auch gefährlich. Was Ach, kann Wolle. ich dafür? Da hätten die Eltern ihn vielleicht anders nennen sollen. Ja. Zum Beispiel äh, Malte Amadeus Mozart. <lacht> ja, auf die Idee kamen sie irgendwie nicht. Ja gut, jetzt hast du hier irgendwie alles durcheinander gebracht. Mhm. Äh, können wir denn trotzdem anfangen? Ja klar Malte, ich habe alles unter Kontrolle. Und ich habe noch andere Mittel, um für Sicherheit zu sorgen. Hm, hm. <lacht> Und dann habe ich noch. <lacht> also gut, nur aus Sicherheitsgründen noch mal nachgefragt. Also wir können jetzt anfangen, ja, mit der Musik. Na klar, ich bin vorbereitet. Na schön. Also gut, Patrick, dann legen wir los. Das, das, das klingt aber ein ganz bisschen komisch, ne? Das ist nicht Prokofjew, oder? Patrick, was, was war los? Das würde ich auch gern wissen. Also irgendwas stimmt hier mit den Noten nicht. Darf ich mal sehen? Was? Mit den Noten? Ha! Das ist mein Einsatz als Orchesterdetektiv. Kommt mal mit. Irgendwas stimmt hier in den Noten nicht. Aber das sieht eigentlich okay aus. Hier sind auch viele Noten. Das sind ja diese schwarzen Punkte, ne? Das ist ja alles richtig, glaube ich. Und äh, was haben wir denn hier? Komm mal her, Kevin. Hier musst du mal gucken. Hier muss eine Verwechslung stattgefunden haben. Peter Tchaikovsky wurde mit Peter und der Wolf verwechselt. Au weia, Peter Tchaikovsky, ein ganz anderer Komponist. Ja. Genau, ist ja Peter ja. und der Wolf und ja. nicht Peter und der Tchaikovsky oder sowas. Richtig, das ist irgendwie durcheinander geraten und hier stimmt aber alles. Das haben wir. Au weia, was ist denn hier los? Keine Ahnung, ich habe die Noten gespielt. 
die auf dem Put liegen. Dann. Ja, so wie immer, ne? Ja, so Einfach spielen, immer. was hier liegt. Aber hier liegt <lacht> nämlich leider was Falsches. Hier Wolf. liegt Hugo. Ja. Ja, und eigentlich heißt der Hugo Wolf, aber der Wolf, der wurde hier durchgekrickelt. Guckt euch das mal an. Unglaublich. Das ist natürlich falsch. Ich, ach, Augenblick mal. Ich habe sowas schon mal gesehen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Da war so Wolf. Überall ein bisschen durchgestrichen. Ne? Ja. Du ahnst es auch schon. Ne? Wolle? Mhm. Du bist doch unser Sicherheitsbeauftragter. Mhm. Ja, klar, das bin ich. Äh, wieso? Äh, ist was mit den Noten? Kann eigentlich nicht sein, Malte. Die habe ich eigenhufig besorgt. Und Peter ist dabei, genau wie es sein soll. Und, und sogar der Wolf ist dabei. Mhm, nur durchgestrichen. Also eigentlich sollte alles passen. Ich war dafür sogar im Archiv. Mhm. Du warst wo? Na, im Archiv. Im Notenarchiv, Malte. Da, wo alle Noten gelagert werden. Ich gestern schnell hin, an der Tür geklopft, keiner da. <lacht> Aber natürlich kein Problem für mich. <lacht> ich habe nämlich trotzdem alles gefunden. Das kann ich dir auch zeigen, Malte. Wie willst du mir das denn zeigen? Das war doch gestern. Ach, Hashtag Wollekontrolle. Ich habe natürlich ein Sicherheitssystem installiert mit Überwachungskameras. Und die, die haben mich aufgezeichnet. Moment, ich spul mal kurz für dich zurück. Hm. Ach was. <lacht> Hallo? Hast du das alles mitgenommen? Ja, klar. Und ich habe gleich alles richtig verteilt. Peter und der... Peter und der Wolf. Ja, ja, aber ein Vogel und eine Katze, die spielen da auch mit. Es ist ja ein musikalisches Märchen. Warum guckst du nicht einfach mal, wo das Vögelchen zwitschert? Was ist das Vögelchen? Was ist denn mit dir los heute? Ich glaube, da zwitschert ein ganz anderes Vögelchen, oder? Ach, Malte. Ansonsten gucke ich mal da hinten. Mal hier. Vielleicht bei den Holzbläsern. Soll ich da mal anfangen? Hm, wo sitzt das Vögelchen? Auf der Stange. Ja, ja, auf der Stange. Oh, da, da ist schon sowas wie so eine Stange. Aber ich, ich weiß jetzt schon, aufgrund der letzten Orchesterdetektive, dass das keine Stange ist, ne? Nein, keine Stange. Sondern? Eine Flöte. Eine Flöte. Und jetzt gucken wir mal, ob irgendwie in den Noten vielleicht ein Tier versteckt ist. Im besten Fall ist das der Vogel. Ich drücke die Daumen. Hör mal. Ja, das ist eindeutig der Vogel, ne? Ist das eigentlich eine aufregende Stelle? Bist du da nervös vorher? Sehr. Schon schwierig, ne? Ja, ziemlich. Hm. Also, toi, 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 drück die Daumen. Danke. Vogel haben wir schon gefunden. So, und dann gibt es wahrscheinlich noch ein anderes Tier. Äh, Quark? Quark, Quark. Äh, Frosch oder Ente? Ente? Ja. 
Da liege ich richtig? Mhm. Okay, sehr gut. Die Ente ist also auf der Oboe zu finden und zu hören. Mhm. Und du hast an der Oboe ganz viele so silberne Dinger. Wie, wie heißen die? Das sind Klappen. Das sind alles die Klappen. Mhm. Und mit denen machst du die Töne? Ja, genau. Okay. Da kommen unterschiedliche Töne raus, je nachdem, welche Klappen ich drücke. Und da ist bestimmt ein bisschen mehr drin als Quark Quark, oder? Mhm. Ich spiele dir mal das Entenmotiv vor. Oh ja. Nicht schlecht. Und da musst du aber ganz schön Tiefluft holen, oder? Für diesen ganzen Bogen. Mhm. Wie lange muss man daran üben, an so einer Ente? Ja, schon einige Tage. Okay, noch einige Tage. Manche bräuchten vielleicht Wochen und Jahre. Aber du hast es in ein paar Tagen geschafft. Hol noch mal Tiefluft, gleich geht es los. Und das nächste Tier, das, das, äh, hm, das müsste jetzt hier sein, oder Wolle? Tja, Malte, da habe ich ein kleines Rätsel für dich. Wer hat eine raue Zunge und verwendet sie beim Trinken sogar als Schöpfkelle? Naja. Till. Wenn ich mich hier so umgucke, kann ich mir bei, das bei niemandem vorstellen, ehrlich gesagt. Malte, du bist ganz nah dran. Also mehr Hinweise kann ich dir jetzt wirklich nicht geben. Mhm. Nee? Also geht es doch wieder um ein Tier. Ich höre einfach mal zu. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Tier, das den anderen beiden etwas gefährlich werden könnte. Und das schleicht so auf Samtpfoten herum und hat eine raue Zunge. Das ist unbedingt die Katze. Ja. Hm, Katze. Ja, genau. Nicht schlecht, Malte. Immerhin kann man dir musikalisch auf die Sprünge helfen. <lacht> ja, das macht ja auch am meisten Spaß. Dann bleibt jetzt noch das Fagott bei ja. Uwe. Malte, ich habe dir ein Rätsel mitgebracht. Schau mal, die drei, was verbindet die? Ein Bilderrätsel. Mhm. Ähm, ja, die sind alle drei auf einem Bild drauf. Ne? Ja. Das schon mal nicht alle in Farbe, also das verbindet sie nicht. Links, das ist schon ein bisschen her, die Aufnahme, das ist nämlich der Komponist Sergei Prokofjew. Hm. Den erkenne ich sofort. Ja. Ja, und der hat Peter und der Wolf komponiert. Echt? Und daneben, da ist auch ein alter Mann drauf. Der macht, glaube ich, irgendwas mit Schauspiel und äh, namenstechnisch. Da hat er irgendwie mit dir zu tun. Ne? Ja, genau, der heißt auch Till. Auch Till. Genau, ja. Aber Nachname? Äh, Schweiger. Schweiger, Till Schweiger, genau. Und dann ist da äh, der dritte alte Mann. Ähm, das ist so ein Typ Großvater. Ne? Netter Opa. Ach, jetzt weiß ich. Die drei haben alle Enkel. Die sind alle Großvater. Aber was hat das jetzt eigentlich mit deinem Fagott zu tun? Genau. Prokofjew hat sich überlegt, dass es Fagott den Großvater darstellt in dem Stück. Ah. Ich kann einmal das Thema spielen in der tiefen Lage des Fagotts. Ach, der ist so ganz tief, ja? Mhm. Klasse. Wolle, was blinkt denn da jetzt? Und was ist das für ein Lärm? Brennt irgendwo? Was ist denn los? Wolf-Alarm? Ich glaube, bei dir ist heute irgendwie eine kleine Sicherung durchgebrannt, Wolle. Ein Wolf im Orchester! Jeder evakuiert sich selbst! Oh, 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 oh. oh Gott, du meinst diesen kleinen Kuschelplüschwolf da hinten bei oh. Theo? Mein Gott, du übertreibst es aber auch mit deiner Sicherung heute. Hm? Ach, du bist ja auch kein Schaf vom Schafsicherheitsdienst, Malte. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Ja, die erzählst du mir am besten irgendwann anders, weil jetzt interessiere ich mich natürlich, warum der Wolf bei euch ist, Theo. Nein, das ist unser Glücksbringer. Ah. Prokofjew hat ja den großen grauen Wolf, weil er so gefährlich ist, gleich in drei Hörner gelegt. Hm, weil Und ihr so gefährlich seid, oder wieso? Deswegen brauchen wir einen Glücksbringer, damit nichts passiert. Oh, das möchte ich aber mal hören. Mhm.
ist schon ein bisschen unheimlich. Ach, guck mal, die machen jetzt alle so hier. Ne? Das macht man im Orchester so, oder? Mhm. Wenn jemand einzeln was spielt oder auch nur zu dritt. Das ist wie Applaus, mhm. weil die Hände nicht frei sind wegen der Instrumente. Super, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alles. Der Glückswolf bleibt auf jeden Fall bei euch. Vielen Dank. Wir haben den Vogel, die Ente, wir haben die Katze, den Großvater und den Wolf. Und da fehlt natürlich noch Peter, die absolute Hauptrolle. Wo ist der denn jetzt? Also der, der wird gestrichen. Nein, der wird nicht gestrichen, den brauchen wir ganz dringend, der kommt ja dauernd vor. Mensch, Patrick, sag du doch mal was. Also ich, ich, ich glaube, was Wolle meint, ist, dass Peter von den Streichern gespielt wird. Ach, von den Streichern und deswegen gestrichen. Ja. Also das ist dann alles hier Peter? Das ist alles Peter. Boah, okay. Ich glaube, dann sind wir inzwischen soweit. Wolle, machst du jetzt wieder lauter Theater oder können wir wirklich mal anfangen? Ja, 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 wir können anfangen. Äh, Malte, wir haben übrigens für dich da vorne reserviert einen schönen Sessel dir dahingestellt. Wow. Da musst du nicht die ganze Zeit dumm rumstehen. Danke, das ist sehr nett. So, ihr könnt? Das ist klasse, dann legen wir los. Peter und der Wolf. Eines Morgens, als der Großvater und die dicke Ente noch schliefen, öffnete Peter heimlich die Gartentür und ging hinaus auf die große, weite Wiese. Auf dem hohen Baum vor der Gartenmauer saß Peters Freund, ein kleiner Vogel. Der lächelte und sagte, Hörst du, wie still es ist? Die dicke Ente wachte auf und freute sich über die offene Gartentür. Ah ja, dachte sie, der Tag fängt gut an. Jetzt werde ich im Tümpel auf der Wiese baden. Und sie watschelte hinaus.
Der Vogel ärgerte sich, weil die Ente nicht guten Morgen gesagt hatte. Er flog zu ihr hinunter, setzte sich neben sie und reckte sich. Was bist du für ein doofer Vogel? Du kannst ja nicht fliegen, sagte er. Die Ente gähnte. Du bist ein doofer Vogel, du kannst ja nicht schwimmen. Streckte dem Vogel die Zunge raus und plumpste ins Wasser. Die Ente paddelte im Wasser, der Vogel hüpfte am Ufer und sie hörten nicht auf, sich zu zanken. Da plötzlich sah Peter, wie durch das Gras die Katze schlich. Ich liebe Vögel, dachte die Katze, besonders zum Frühstück mit Weißbrot und Milch. Was soll denn das? Unterbrechung! Wir müssen unterbrechen, Malte! Ja, aber es ist ein bisschen unpassend. Wir sind mitten in der Geschichte. Ja, und sie ist so wunderschön, wie die Oboe die Ente schnattert und, und, und wie in der Flöte der Vogel durch die Luft fliegt und wie die Katze durch das Gras schleicht. <lacht> oh. äh, ja, und wo genau ist dein Sicherheitsproblem? Na ja, Malte, hm? wenn sich da Leute im Orchester aufhalten, die überhaupt nicht mitspielen. Da habe ich ein Sicherheitsproblem. Was? Wer denn? Na ja, hm, den da drüben, Malte. Den mit den goldenen Kochtopfdeckeln in den Händen. Der steht da nur rum und macht gar nichts. <lacht> da hinten, das ist der Schlagzeuger Olli. Das ist doch kein Koch. Außerdem ist es auch gar kein Sicherheitsproblem. Aber ich gucke gerne mal Wolle, wenn du mich darum bittest. Denn als Orchesterdetektiv lässt man natürlich keine Gelegenheit aus, mal ganz genau hinzugucken und zu hören. Olli, äh, wieso hast du denn bisher eigentlich nicht mitgespielt? Ja, jetzt, jetzt wäre ich dran. Also ab jetzt. Ja, ich so. spreche aber über die Vergangenheit. Warum hast du denn so lange gewartet? Ja, weil jetzt erstmal die ganzen Tiere und so und jetzt kommen irgendwann ich. Ah, erst ja. die Tiere. Und in deinen Noten, da darf ich mal ja, das, 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 das zeigen? Natürlich. Da steht ja so eine 19, so ein ja. breiter Balken und eine 15 und so. Was heißt das? Das sind Pausentakte. Oh, du musst dann ganz weit zählen. Ja, ja, ganz viel. Und dann den Einsatz finden. Ja. Wenn du es dann aber vermasselst, hast du irgendwie eine Viertelstunde mitgezählt und dann... Ja, das wäre doof. Ist das, das schon mal passiert? Das, na, natürlich, Nein. ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> schon mal. Aber hier hättest du es jetzt wahrscheinlich richtig gemacht, wenn wir dich nicht gestört ja, hätten. Ja, ja, ja. Wolle, das sind also keine Kochtopfdeckel, sondern Becken. Es kann hier nichts anbrennen, es wird nichts gekocht. Wie spielt man denn darauf? Ich hau die beiden einfach zusammen. Pass mal auf, jetzt wird's laut. Boah, das ist deutlich. Ja, ich kann aber auch leise. Pass mal auf. Hm, gar nicht so einfach. Es ist also auch eine Kunst, die man üben muss. Und genau. die Würze auf dem Klang. 
So ist es. Sag mal, wie war das, als du zu Hause gesagt hast, liebe Eltern, ich werde Schlagzeuger? Haben die dich sofort rausgeschmissen oder ge geklatscht? Nee, anfangs war es ein bisschen verhalten, die Euphorie, aber die kamen dann später. Okay, jetzt freuen sie sich inzwischen. Jetzt freuen sie sich, genau. Na gut, dann freuen wir uns doch jetzt am besten mit. Und wir unterbrechen Ihnen jetzt einfach nicht nochmal den Olli. Danke, dass du uns mal deine Sehr Becken gern. gezeigt hast. Wolle, bei dir alles klar wieder mit dem Nervenkostüm oder störst du nochmal? Ja, kann weitergehen. Hm. <lacht> Bin ich ja froh. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deinen Beckeneinsatz gleich, Olli. Oh, pass doch auf, schrie Peter. Blitzschnell flog der Vogel auf den Baum und pfiff auf die Katze. Die Ente quakte und streckte der Katze die Zunge raus. von der Mitte des Tümpels. Das wirst du bereuen, dachte die Katze und leckte sich die Lippen. Nun war auch der Großvater aufgewacht und lief im Nachthemd ärgerlich aus der Gartentür. Hey, du! Na, äh, Peter! Ich hab dir verboten, allein auf die Wiese zu gehen. Und wenn Kinder nicht auf den Großvater hören, dann kommt aus dem Walde der Wolf. Ja, 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 sagte Peter, aber ich habe keine Angst vor dem Wolf. Der Großvater nahm Peter an die Hand, ging mit ihm in den Garten zurück und schloss die Tür zu. Wenn der Wolf kommt, werde ich Peter beschützen, dachte er, legte sich ins Bett und schlief ein. Da kam er wirklich aus dem Wald, der große, graue... Sicherheitsschaf, Sicherheitschef, hier ist, oh, hier ist Wolle. Wolle? Hm. Äh, wie? Schon da? Oh, <lacht> das ging ja wirklich schnell. Ja, äh, am besten einfach geradeaus durch die Tür. 
Ja, genau. Ich sitze auf der Bühne hinten am Tisch. Mhm. Hm. Wolle, sag mal, was soll denn das? Ach, Malte. Weißt du, die ganze Aufregung von vorhin, die hat mich ziemlich hungrig gemacht. Und da habe ich gesagt, Expresslieferung. Und das haben die wohl sehr wörtlich genommen. Wie bitte? Du hast dir ja mitten im Konzert eine Pizza bestellt. Geht's noch? Ja, aber, aber, aber nicht irgendeine. Eine ganz besonders tolle. Ah, oh, da ist ja schon der Pizzabote. Wer hat hier eine Pizza bestellt? Och, ein toller haben Service. Ich liebe diese Firma. Pizza Nein. Express Wolf. Die haben bestellt? einen so coolen Werbespruch. Weil jeder Hunger hat. Oh, habe ich auch. Und Danke. was für einen Hunger. Be be bezahlt wurde übrigens schon. Achtung, Wortwitz. Woll automatisch. <lacht> ja, hey, bitte. Oh. Och, meine Lieblingspizza. Dankeschön. Vegetarier und mit ohne Schaf. Mm. Oh Gott. <lacht> Na ja, da Wolle ja gerade abgelenkt ist, können wir einfach weitermachen mit dem Märchen, so wie sich das Sergei Prokofjew eigentlich gedacht hat. Denn jetzt kommt er wirklich aus dem Wald. Der große, graue Wolf. gesträubten Haaren kletterte die Katze auf den Baum, so hoch sie konnte. Die Ente war wohl nicht mehr ganz richtig im Kopf. Sie sprang aus dem Wasser, streckte dem Wolf die Zunge raus und lief davon. Haha, ha, lachte der Wolf, du bist frech und fett. Er kam näher und näher riss sein gewaltiges Maul auf und verschluckte die Ente. Oben im Baum saß nun die Katze.
neben dem Vogel. Wenn du mich packst, dann pick ich dich, sagte der Vogel. Halt den Schnabel, fauchte die Katze. Und beide hatten furchtbare Angst. Unter dem Baum lauerte der Wolf. Kommt doch herunter, wir wollen fangen spielen, sagte er freundlich und starrte mit glühenden Augen hinauf. Peter beobachtete alles durch die verschlossene Gartentür und flüsterte, hier in der Gegend ist doch mehr los, als ich dachte. Er lief ins Haus, fand eine alte Wäscheleine und kletterte auf die hohe Gartenmauer. Über der Mauer wuchs ein dicker Ast von dem Baum, unter dem der Wolf lauerte. Peter griff nach dem Ast. Und kroch leise in den Baum hinüber. Dann rief er dem kleinen Vogel zu, sitz da nicht so rum, hilf mir und kitzle den Wolf an der Nase. Aber lass dich ja nicht erwischen. Das Vögelchen dachte, ehe mich die Katze frisst, ärgere ich lieber den Wolf, flog hinunter und setzte sich auf seine Nase. auf der Nase ist mir lieber als die Katze auf dem Baum, dachte der Wolf. Aber er schnappte viermal daneben. kicherte der Vogel und flatterte immer wieder und wieder auf die dicke, schwarze Nase des Wolfes, der wütend um sich schnappte. Stell dir mal vor, du bist ein kleiner, süßer Vogel und flatterst um einen Wolf herum. Würdest du auf dessen Nase landen? Ich glaube, ich würde es probieren, denn ein Vogel ist ja einfach viel schneller als ein Wolf. Ich bin viel leichter als der Wolf und äh, mit meinen beiden Flügeln bin ich ihm nur wieder weg. Also wenn er wirklich nach mir greift. Ne? Ich glaube auch, als Vogel könntest du sehr, sehr schnell flattern, denn schon als Mensch kannst du wahnsinnig schnell spielen. Gibt es musikalische Hinweise, wie es weitergeht in der Geschichte? Ja, guck mal, wir zeigen dir das. Ah, 
von ganz oben nach ganz unten, auch in den Instrumenten. Also da kommt irgendwie so vielleicht ein Tablett mit so einem frisch gepressten Orangensaft runter zum Wolf oder so. Ich glaube, das ist das Seil. Das Seil, das Peter besorgt hat. Das ist natürlich eine gute Idee. Was meint denn unser Sicherheitsberater dazu? Ich hoffe, es schmeckt. Also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Schauen wir doch mal, wie es in der Geschichte weitergeht. Inzwischen hatte Peter an das eine Ende der Wäscheleine eine Schlinge geknotet und ließ sie genau hinter dem Schwanz des Wolfes hinunter. Schon war der Schwanz in der Schlinge und Peter zog sie fest zu. Mann, mich kneift diese scheußliche Schlinge am Schwanz, knurrte der Wolf. Aber wenn ich an ihr ziehe, dann schnapp ich mir das Kind und zog und zog und zog. Im letzten Augenblick band Peter die Leine am Baum fest. Da schrie der Wolf schlimme Schimpfworte. Er zog und zerrte wild an der Leine, bis er umfiel und fast ohnmächtig liegen blieb. Lasst mich nach Hause, sagte der Wolf mit schwacher Stimme. Ich komme nie wieder. Kaum hatte er das gesagt, schlichen die Jäger aus dem Wald. Sie hatten große Angst vor dem Wolf gehabt und darum den ganzen Morgen im Wirtshaus gesessen. Jetzt kamen sie näher. sahen den Wolf und schossen vor Schreck in die Luft. Auf mit der Knallerei, rief Peter. Wir haben den Wolf gefangen und bringen ihn zurück in den Wald. Da schämten sich die Jäger sehr. Kommt doch mit! 
zwitscherte der Vogel. Und dann? brachten alle den Wolf nach Hause in den Wald. Ganz vorneweg Peter. Hinter ihm die Jäger mit ängstlichen Gesichtern. Und der große, müde Wolf. Schluss der Großvater mit der Katze. Der Großvater dachte, hätte der Wolf nicht die Ente verschluckt, dann hätten wir sie am Sonntag gegessen. <lacht> Und die Katze dachte, hm, morgen fange ich mir den Vogel. Der kleine Vogel flog über ihnen und zwitscherte. Ich habe den Wolf gekitzelt und morgen kitzel ich die Katze. Die Ente aber saß gemütlich im Bauch des Wolfes. Endlich kann ich mal ungestört verreisen, dachte sie und streckte dem Wolf die Zunge raus. Thank you.
Musikalisches Märchen von diesem Herrn Prokofjew. Ja, genau der. Nur ein ganz wichtiges Tier hat in dem Märchen nicht mitgespielt. Ach ja, welches denn? Och, ein Schaf natürlich. Das hat er offensichtlich vergessen. Mit einem Schaf, da wäre die Geschichte wohl ganz anders ausgegangen. Also mit einem Happy End. Naja, eigentlich ist ja alles gut jetzt. Der Wolf ist zurück im Wald und genau da gehört er hin. Das nennst du ein Happy End und die arme Ente. Wie soll sie denn aus dem Bauch wieder rauskommen? Ach so, ja, äh, stimmt, da hast du natürlich recht. Hm. Ha, hörst du? Ich glaube, der Ente geht es richtig gut und die kommt bald wieder frei. Ach, meinst du wirklich? Hm. Ach, klar doch. Oh. <lacht> Ente gut, alles gut. Genau, da können wir mit ganz bestimmter Sicherheit sagen, dieser Fall ist gelöst. Also, gelöst. Herzlichen Dank an die NDR Radio Philharmonie. Dankeschön an Wolle, den großen Sicherheitsbeauftragten hier beim NDR. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke an unseren Dirigenten Patrick Hahn. Und natürlich an euch und Sie alle fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder bei den nächsten Orchesterdetektiven. Bis dann. Tschüss. <lacht>